Hello community fam! Welcome back ulit sa aking channel. So for today's video, hindi naman obvious sa title and sa thumbnail kung ano ang video na gagawin ko for today. So it's another makeup look pero hindi makeup look talaga as in. Kasi kung mapapansin nyo sa aking face, I already have everything sa aking face except for the eye makeup. Which is yun yung um, gagawin ko ngayon. And kita nyo naman sa thumbnail kung ano yung eye makeup look na gagawin ko. Which is the sunset inspired eye makeup look. So um, itong look na ito is inspired sa um, look na ginawa ni Denitz Slava. Ayan, Denitz Slava. Um, yeah, if I'm not mistaken. Pero isa siya sa mga pinakagusto ko na naggagawa ng eye makeup look. Kasi sobrang ang galing, malinis, sobrang pulido, and basta ang ganda talaga. So, um, yun yung gagawin ko ay makeup look and the palette na gagamitin ko the palette talaga and yung palette na gagamitin ko is from the detailed makeover itong kanilang metallics yung 21 colors ay shadow palette so this is how it looks like so let's have a quick sm quick small review na naman quick review dito sa kanilang um um, ang tawag dito? <laughs> Yan, wala na ako dito sa kanilang detail or yung metallics palette nila. So, this is how it looks like. Ayan, so, meron siyang, ayan, pala ganito na papel or box ba yun or something. Tapos, ayan, ganyan yung itsura niya. Very, um, ano bang masasabi ko? Very maganda yung packaging niya. Hindi ko alam if um, minimalist or aesthetic ba to or what or something. Pero dito sa kalikod sa kalikod, dito sa likod nakalagay yung ingredients niya, yung ingredients ng mismong palette, yung expiration date niya and it says here that it is cruelty free. Inside naman is ganito yung itsura niya. There you go. Sobrang ang gaganda ng colors niya mga CC. So napansin ko sa kanya, meron siyang malaking mirror. Hindi man malaking mirror, mirror. Tapos talagang makikita mo yung pagbe-blend mo ng inyong eye shadow. And yeah, maganda siya kasi malinaw siya, hindi siya distorted. And then merong dito naman sa mismong palette, meron siyang kasamang parang film na ganito. Tapos naka-indicate yung mismong mga shades nung um, eye shadows. And ang maganda dito, kahit matapon to or atanggalin ko to, merong mga nakalagay na mga, ayan, yung mga actual names nung mismong eye shadow. Which is good ha. Tapos napansin ko dito, um... 20 shimmery na eyeshadow and merong isa dito na matte which I think is itong si Black Hole. Wala siyang ganong ka-shimmery unlike dito sa iba. So this is how it looks like and ito yung gagamitin ko to create my um, sunset inspired eye makeup look. Kaya gustong gusto ko tong detailed metallic. Sobrang ang tagal ko ng gusto na ito. Ay ang nangyari kasi nagka-promo sila na buy one take one. Um, which is for me sulit yun kasi at least um, ngayon kasi mga CC I'm still learning or I'm still trying my best na gumawa ng mga magagandang eye makeup looks. So nagkaroon ako ng starter kit which is ito kasi grabe yung pigmentation nito as in super grabe. Kaya ang nangyari dalawa yung um, dalawa yung meron ako nito kasi nga bumili ako ng, nitong isa and buy one take one siya. So, ayan. Bongga. So, um, isaswatch ko sa inyo yung isa sa mga shades niya. Try natin itong si blue. So, kitang kita nyo naman ba Ayan. So, grabe yung pagka-pigment niya. And then, um, when it comes naman dun sa mix mong, mix, mix mong, mix mong texture nung eyeshadow palette. Ano siya? Parang siyang buttery. Ganon. Parang buttery na silky. Hindi siya like yung pag swinipe kong ganito is para siyang yung powderish. Ganon. Hindi siya ganon. Medyo buttery siya. Which is, I think, maganda siya. So, let's start. First, naglagay muna ako ng um, loose powder dito sa aking may under eyes just to make sure na hindi kakalat yung mga fallouts sa aking face. First, kukuha ako ng orange na shade. And ang napapansin ko is itong si Naisa. Kaso, sobrang lightish niya or sobrang light niya. Kaya, I would go for the um, itong... EB Advance, itong kanilang iconic, yung metallics, mix metals din. And yung kukunin kong shade is... Ito. Ayan. As you can see, medyo may pagka-orange siya. Perfect. Doon sa pinaka-top ng aking crease. 
ayan, so kung napapansin nyo, meron na nga tayong pang transition which is yung orange. And ang ginawa ko, so ito yung pinaka-crease ko, yung parang may pinakalubog dito or yung may buto. And then medyo inakyat ko lang siya dito sa may brow bone area ko para medyo lumabas-tabas yung pagka-pigment or yung um, color na orange. And ang kailangan lang talaga dito mga CC is blending. I-blend mo lang siya ng i-blend. Huwag kang magbadali na i-blend siya kasi blending is the only key. Next naman, kukuha ako ng medyo pinkish or talagang yung matinding pagka-pink and kukuha ako dito sa may palette ni Mary San and ito yung gagamitin ko. And ilalagay ko lang siya dun sa may pinaka-crease na. Finally, I think ngayon magagamit ko na talaga itong metallics na eyeshadow palette ni Detail Makeover. And kukunin ko itong shade na Serious. Yeah, itong medyo parang violet. Parang violet naman talaga siya. Itong violet na shade. And ilalagay ko siya dito sa may outer and inner ng aking eyelids. Then next, babalik ulit ako dun sa palette ni EB Advance and kukuha ako nitong something reddish. Siguro parang ganyan. Ayan, kasi wala akong matingkad na as in yung bright red eh. Pero dito kay Marisan, try natin. Sige. I think meron ditong bright red which is, ayan, maalin dito sa dalawa. Then, next naman, I will be taking itong orange. And then, same lang katulad nung kanina. Kasi nga, ibinibuild natin yung color. Later on, ibiblend ulit natin yung mga ibang colors dito. Kasi natakluban na nga siya. Kasi nga, medyo um, pinattern natin yung inner and outer. So, ngayon, um, maglalagay ko ng concealer dito sa may center. And ang lalagay ko, or ang ilalagay ko, na shade is itong si Talita. Yung medyo yellowish. So, ayan na nga mga CC. There you go. Ganyan nga yung itsura niya. But, ang gagawin ko is, um, babalik ako over and over dun sa bawat colors and I'm really going to blend it out. So, well, hanggang sa kung ano yung makakaya ko. Pero ngayon, ayan, napapansin ko meron na naman siyang itsura pero not so perfect. Pero at least I can imagine na para siyang yung sunset nga. Ayan. So, tapos na nga ako sa aking eye makeup look. Next naman, I will be taking my EB Matte Long Lasting Deep Liner and magagawa lang ako ng very maliit na maliit lang na tungkil kasi ayokong matakluban yung aking eye makeup. OMG! Malapit na tayo matapos. So, I will be taking yung aking mumurahing um eyelashes. Actually, ito yung eyelashes na parang very simple lang ng itsura niya. Hindi siya like yung sobrang um, kabogels or kabog na kabog. So, there you go. Tatapos na tayo. Oh my gosh! nalalaman mga sisi, very adik ako or super love na love ko makakita ng sunsets. Alam niyo yun, parang sobrang relaxing and everything. Sobrang basta sobrang nakaka-relax niya tingnan. Kaya, um, kitang I know hindi ito yung pinaka-best ko or hindi ito yung pinaka-magandang sunset eye makeup look na nakita ninyo. Pero sa akin, habang tinitingnan ko yung aking eyes, nakikita ko talaga literally yung sunset as in sobra. Sobrang napaproud ako sa sarili ko kasi nakaya ko to, nagawa ko to, kahit hindi ito yung pinakamaganda na alam ko. At least, I try my best. Practice ng practice lang para practice makes perfect. And dito na nga nagtatapos ang ating video for today. If nag-enjoy ka dito sa aking eye makeup look, you can click the like button. Also, please don't forget to subscribe in my YouTube channel down below to be part of my hashtag KimUnityFam and yung katabi nun is yung notification bell button para always kang notified and updated kapag kami every upload ako. Thank you and I'll be seeing you again in my next video.